，云游四海，旅途寻梦家，带你看遍山川湖海。大家好，我是俊谷，我现在呢是来到山西太原，今天呢我们来探访一座寺庙。我们常说啊，地下看陕西，地上看山西，也就是说啊，山西的古建筑呢是保留的比较好，而且数量啊相当多。那么山西的古寺庙啊就多得去了。但是今天我们要探访的这座寺庙呢就比较特殊了，它叫大三藏寺。听这个名字就知道跟大唐高僧唐三藏有关了，并且这座寺庙里面呢、啊、还有一尊全国唯一的唐僧真容塑像。那这背后又有着怎样的故事呢？我们一起去探究一下。大三藏寺啊，是坐落在太原市的北边，距离市区啊大概有六十公里。寺庙创建年代已无从考究了，相传为唐代，现存有今天会八年金状一节。三藏寺背靠万寿山，面对龙泉河、牙牙山，由坐西向东的正院和坐北朝南的偏院组成。现存殿堂啊有六十三间，疗房二十五间，窑洞二十眼，占地面积啊约五千平方米。另外啊还有塔地。原浦、山林等，游览面积啊可达十万平方米。在大雄宝殿的前方呢，是种着四棵非常高大的古树啊，三棵油松，一棵柏树。大雄宝殿旁边的这座偏殿呢，还在装修呢。就在大雄宝殿的旁边呢、啊，发现一尊孙悟空塑像。大家了解唐僧啊，大概都是通过《西游记》这部电视剧。但是在《西游记》中呢，孙悟空的名气啊，可不比唐僧小。历史上呢，也确实有这样一个人物，就是悟空禅师。因为孙悟空本领大，所以在西天取经的路上啊，总是能够帮助唐僧师徒脱险，处理各种困难。所以在三藏寺里啊，也供奉着孙悟空。这尊孙悟空塑像啊，看起来呢，就比较偏瘦了。这是大雄宝殿的正后方，也有一整排啊，类似窑洞这样的建筑，里面呢也是摆放着一些神像。我发现一个很奇特的现象啊，就是这座三藏寺的前方啊，以及周边的这些山呢，都是枯萎了上面的树木啊，但唯独三藏寺后面的这座万寿山啊，是绿油油的。大家在电视剧中看到过唐僧，但真实的唐僧到底长什么样呢？大家印象中的唐僧啊，天庭饱满、地阔方圆、相貌端庄、眉清目秀、名副其实的美男子形象。在去西天取经的路上啊，遇到了很多妖怪，要么对他夜夜惦记，甚至都想吃了他的肉。这女的无一例外都想和他成亲，就连这女儿国的国王啊，也不例外。可想而知，唐僧的魅力啊有多大。唐僧这个人啊，可是个名人，可以说是无人不知、无人不晓了。但是呢，他也有一个很大的缺点，就是优柔寡断，甚至说有点啰嗦。那么，历史上的唐僧究竟是怎样一个人呢？真的就是那种婆婆妈妈的性格吗？据记载，唐僧本名叫陈一，出生在河南洛阳。他四岁丧母，十岁丧父，十三岁就跟随自己的二哥出家为僧，法号玄奘。可以说早年呢、啊，他身世比较悲惨，但是他悟性极高。后来受到唐王李世民的器重，一下子成为了名人。后来随着他深入的研究经文呢、啊，玄奘就发现很多僧人讲的经文呢、啊，内容都不一样。
，而且有一些经书之间呢、啊、还相互矛盾，很多内容呢都是被曲解了。到底哪些才是正确的呢？他为了求真经，就产生了一个想法，要去万里之外的天竺佛教的发源地学习深造，但是却遭到了李世民的反对。主要原因有两个：第一，这西行呢、啊、路途遥远，沙漠、雪山、高原等等，随便一条理由啊都能够拒绝他。远去千里之外，这不就离开大唐的领土了吗？路途艰险，可谓是九死一生，恐怕是有去无回啊。这第二个原因呢、啊、也非常重要。李世民呢、啊，正准备对突厥用兵，万一去到边疆被敌方捉拿，很有可能会成为人质。而且玄奘本人呢、啊，又曾游遍大唐讲经说法，简直就是一部行走的大唐百科全书。这要是让敌人捉到他，那还得了？但是唐僧去意已决，所以很多事啊，还是得讲缘分，强求不得。缘分啊，自有他的安排。公元六百二十九年，唐僧去西天取经的机会来了。他趁着天下闹饥荒，朝廷呢、啊、也默许老百姓自己去求生。玄奘啊也偷偷从长安，也就是今天的西安出发了，一路西行。到达玉门关的时候呢，结果发现守边疆的士兵呢、啊、还是不让玄奘通关。普通老百姓就还好说，但是你玄奘是个名人啊，没有通关文牒，怎么能让你过呢？玄奘啊也不死心，就对着这些士兵呢、啊、念了三天三夜的经。也许呀、啊，士兵们实在是受不了了，又或者说是被他感动了，所以呢，就给他放行了。进入了西域之后啊，再穿越中亚、南亚各国，最终抵达目的地，全程有五万余里，历时十七年，进行了一次伟大的文化之旅。这一路上啊，遇到了多少危险，而且他并没有什么孙悟空啊、猪八戒啊这些人的陪伴，所以他经历的艰险呢、啊，何止九九八十一难。恐怕现在呀、啊，也没有多少人有这个魄力。所以说，唐僧最起码是一位徒步界的先行者，名副其实的徒步大英雄。虽然说这座寺庙啊，相传是唐朝初建，但是基本上啊已经看不到唐代的建筑了。目之所及啊，基本上都是新修的了。但是这几棵树啊，看样子呢还是挺老的。你看，这棵树林呢，估计有一千三百年了。这一座是奶奶庙。地藏殿。我在寺里逛了一圈，也没有找到唐僧的真容塑像。后来我就问了一下师傅，才了解到，原来啊，就在大门口的这座塔里面，这是一座五层塔，看上去很普通。这里写着“唐僧宝塔”四个字，就在第二层。这个时候呢，无人机啊就派上用场了。大家仔细看，这就是唐僧了，是不是跟影视剧中的不太一样呢？他双眼炯炯有神，慈悲中又透露着果断。唐僧去西天取经是从长安出发，也没有经过山西呀、啊。那这里怎么会有唐僧的真容塑像呢？据说啊，是唐僧从西天取经回来之后啊，就在各个地方开始讲经说法了。当时呢，也来到了这里，在讲经说法的过程中啊，有一位画师特别崇拜他。就偷偷的给他画了下来，给他的子孙呢、啊、留下来，并且叮嘱子孙务必要贴身保管好。后来到了要修建这座寺庙的时候啊，要塑造一尊唐僧，可是谁也没有见过唐僧长什么样子，这可难为工匠了。后来他的后人听说这件事情之后啊，就把唐僧的画像拿了出来，也就有了我们今天看到的唐僧真容塑像了。这也是认可度比较高的唐僧真容了。如果那幅画也能够完整的保留下来，那就更好了。